Người Trung Quốc bất ngờ quay xe nói điều này khi được hỏi Việt Nam có nghèo không. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, có lẽ chắc các bạn đã biết, trong suy nghĩ của người Trung Quốc, Việt Nam luôn là một quốc gia nghèo nàn và kém phát triển. Các trang tin tức của Trung Quốc thường xuyên đăng tải những hình ảnh xấu về Việt Nam. Điều đó khiến cho rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Việt Nam là một nước lạc hậu, người Việt không có cơ ăn hay là người dân Việt Nam chỉ có thể ở trong nhà tranh ngói lá. Những suy nghĩ này vẫn đang tồn tại rất nhiều trong xã hội Trung Quốc, thế nhưng vẫn có một số ít trường hợp ngoại lệ. Điển hình như là một nữ blogger Trung Quốc khi đăng tải video chia sẻ ý kiến cá nhân của mình về câu hỏi Việt Nam có thực sự nghèo. Cô nàng đã có một màn quay xe cực gắt khi chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề này. Video đã khiến cho hàng loạt cư dân mạng bất ngờ và kinh ngạc. Có không biết người đã đồng tình với ý kiến cá nhân của cô nàng nhưng vẫn có những người cho rằng cô đang nói khoác. Màn quay xe này của nữ blogger có gì mà khiến cho cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao như vậy? Và netizen Trung Quốc đã nói gì trước những nhận định của cô nàng về Việt Nam? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé! Mới đây một video của một nữ blogger với tiêu đề Việt Nam có thực sự nghèo như chúng ta tưởng hay không đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Douyin và thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể trong video của mình, nữ blogger đã đưa ra những nhìn nhận khách quan nhất về kinh tế của Việt Nam trong những năm trở lại đây và có những dẫn chứng cụ thể để bác bỏ tin đồn Việt Nam là một quốc gia nghèo đói. Cô nàng cho biết, GDP của Việt Nam hiện nay đã tăng rất nhiều so với những năm trước, đến hình như là năm 2023, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là hơn 4.284 đô la Mỹ, tăng 160 đô la Mỹ so với năm 2022. Nhìn vào những con số này có thể thấy rõ, kinh tế Việt Nam ngày càng hoàn thiện một cách đáng kể. Ngoài ra, cô nàng cũng chia sẻ rằng cuộc sống của người dân Việt Nam hiện tại đã đầy đủ và hạnh phúc hơn những năm về trước. Sẽ không hiếm khi bắt gặp những ngôi nhà khang trang rộng rãi cùng với những chiếc xe sang trọng ở Việt Nam. Bất kể là ở nông thôn hay thành phố, những khu biệt thự đã mọc lên rất nhiều. Nếu một quốc gia nghèo đói thì hoàn toàn không thể nhìn thấy những cảnh như vậy trên quốc gia này. Ngoài những lời khen cho kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây, cô nàng còn hy vọng rằng Việt Nam sẽ còn phát triển hơn thế trong tương lai gần. Cô nàng rất quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, không giống những anh hùng bàn phím khác tỏ ra cay cú khi Việt Nam phát triển vật bậc. Màn quay xe đầy ấn tượng của nữ blogger với những dẫn chứng đầy đủ như vậy đã khiến không ít cư dân mạng đồng loạt ngỡ ngàng vì một Việt Nam quá khác biệt so với những gì họ nhìn thấy. Thế nhưng, có không biết những anh hùng bàn phím lại cho rằng Việt Nam phát triển được như vậy là nhờ vào mối quan hệ của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì cũng có người xác nhận rằng Việt Nam đúng như những gì nữ blogger chia sẻ trong video. Vậy cư dân mạng Trung Quốc đã để lại những ý kiến thế nào bên dưới video? Mọi người hãy cùng mình hóng mớt xem nào. Bạn nói rất đúng. Nhiều người đến bây giờ vẫn cho rằng Việt Nam kém phát triển là hoàn toàn sai lầm. GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã có thể cạnh tranh với Thái Lan và họ đã trở thành một quốc gia mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam không như những gì chúng ta hay thấy trên Internet đâu, hãy ra ngoài và tìm hiểu nhiều hơn nhé. Việt Nam và Thái Lan là hai nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á. GDP Việt Nam dựa vào các mối quan hệ ngoại giao thu hút được đầu tư từ nước ngoài nên tăng rất nhanh. Bạn chỉ dựa vào những con số ở thành phố lớn mà phán xét, trong khi đó rất nhiều nơi ở Việt Nam đang rơi vào nạn đói. Theo như bạn này nói, ở Việt Nam hiện đang rất phát triển, mức sống cũng cao hơn. Thế nhưng tại sao ở một số tỉnh miền núi của Việt Nam vẫn đang trong tình trạng đói nghèo? Những ai thích nói người khác nghèo thì nên nhìn lại bản thân mình xem đã giàu hơn người khác hay chưa hay là nghèo hơn cả họ. Sự giàu có ở Trung Quốc được đại diện bởi một số ít những người siêu giàu và nông dân ở nhiều tỉnh còn nghèo hơn cả Việt Nam. Việt Nam không hề nghèo như chúng ta tưởng tượng, Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, giàu nghèo không thể so sánh bằng mắt thường được. Tôi nghe nói Thái Lan và Việt Nam là những quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, vì vậy nó sẽ có tiềm năng phát triển vô tận. Tôi đã đến Việt Nam một lần cách đây 2 năm và nhận ra rằng, mức sống ở nông thôn của họ gần giống như ở Trung Quốc nhưng các khu vực thành thị còn thua xa. Việt Nam phát triển như hiện nay là dựa vào mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và không biết đầu tư nước ngoài. Thị trường xuất khẩu của Việt Nam đang rất rộng mở. Kinh tế Việt Nam đã sẵn sàng vượt Malaysia rồi, chứng nhỏ gì nữa, các anh hùng bàn phím ơi, hãy nhìn nhận sự thật đi, Việt Nam hoàn toàn khác so với những gì chúng ta nhìn thấy trên báo đài. Đường phố, nhà cửa, phương tiện đi lại của Việt Nam giờ đã rất đầy đủ rồi. Nói chính xác, video của bạn cho thấy nhìn nhận khách quan nhất về kinh tế Việt Nam, không giống với những người nổi tiếng trên Internet nói về Việt Nam. Những gì bạn này nói là sự thật, 
Tôi từng đến Việt Nam và rất bất ngờ, những tòa nhà cao tầng ở Việt Nam không thua kém gì Trung Quốc, cơ sở hạ tầng cũng rất phát triển. Bạn là người Trung hay Việt Nam mà đi khen Việt Nam thế? Việt Nam là quốc gia đáng ghét nhất Đông Nam Á, họ giàu hay nghèo mặc kệ họ. Không được coi thường Việt Nam cũng không cần đánh giá họ quá cao, đầu tư là phải thận trọng. Tôi thấy kinh tế Việt Nam toàn là vốn nước ngoài, căn bản không có gốc rễ. Thực tế thì mức sống ở Việt Nam thấp hơn Quảng Tây một chút, phải đến đó mới biết, chứ đừng tin những lời bịa đặt trên Internet. Những lời bạn nói có căn cứ không, dù sao tôi vẫn cảm thấy Việt Nam rất nghèo. Miền núi và vùng nông thôn Việt Nam vẫn nghèo đói, không có điện, vô cùng lạc hậu. Mọi người nên đến Việt Nam một lần cho biết Việt Nam không nghèo như báo đài thường hay nói, họ lừa gạt chúng ta, Việt Nam bây giờ nhà lầu xe hơi đều có đủ. Phải thay đổi cách nhìn về Việt Nam rồi, bây giờ bạn ở Vân Nam, bạn có thể thấy khách du lịch Việt Nam ở nhiều nơi, ăn mặc thời trang cao cấp, da tay cũng rất hào phóng. Nhiều người đã bị các phương tiện truyền thông trong nước lừa rồi và họ đều là những kẻ ngốc, mở mang tâm trí. Không biết chỉ số hạnh phúc và cuộc sống ở Việt Nam thế nào, chứ đừng nói đến thu nhập của Việt Nam. Ít nhất những người Việt Nam tôi đã gặp đều là những người hiểu biết, họ sống rất đơn giản, hạnh phúc nhưng thu nhập của họ không hề thấp. Việt Nam đang rất mạnh ở thị trường xuất khẩu nước ngoài, nhiều hàng hóa của họ được xuất khẩu với giá cao, cho nên kinh tế Việt Nam đã rất phát triển. Nếu so GDP thì Việt Nam không thể sánh bằng Trung Quốc được, thế nhưng để nói họ nghèo thì không phải thế. Vùng thương mại càng biển của họ không hề nghèo, ngay cả xuất nhập khẩu cũng tương đối ổn định trong nhiều năm. Bạn đi nông thôn Việt Nam chưa? Tôi nghe nói ở đó rất nghèo, không có thức ăn, không có điện, mà ngay cả phương tiện để truy cập mạng Internet cũng không có. Việt Nam đúng như nữ blogger này nói, một quốc gia đã thay ra đổi thịt trong những năm gần đây, kinh tế của họ đã tăng trưởng một cách đáng kể, nên hình như là thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội phát triển rất mạnh mẽ. Việt Nam nào còn nghèo, hãy thử đặt chân đến những thành phố lớn ở Việt Nam để nhìn thấy sự phát triển của họ. Những ngôi nhà cao tầng, xây hạng sang có không ít ở Việt Nam đâu. Trên đây là một số ít những bình luận được để lại bên dưới video của cư dân mạng Trung Quốc. Như các bạn đã thấy, có không biết người Trung Quốc có màn quay xe ấn tượng khi nhận ra sự thật rằng Việt Nam không hề nghèo như những gì báo chí truyền thông Trung Quốc hay lan truyền. Thế nhưng vẫn còn đó, những gương mặt bảo thủ cho rằng Việt Nam vẫn mãi nằm một chỗ, không hề phát triển giống như Thái Lan và thậm chí là Campuchia. Trên thực tế, những người Trung Quốc vẫn có những tư tưởng bảo thủ như vậy vì chưa thực sự đặt chân đến Việt Nam để có cái nhìn khách quan nhất về đất nước của chúng ta. Việt Nam hiện nay đã có những bước tiến vượt bậc về kinh tế xã hội cũng như chính trị. Hơn thế nữa, Việt Nam đã và đang làm rất tốt mục tiêu tăng trưởng GDP trong khối ASEAN. Ngoài ra, Việt Nam vẫn đang không ngừng cạnh tranh phát triển để thay đổi diện mạo trong tương lai gần. Cho nên, hỡi những người Trung Quốc bảo thủ ơi, hãy thử đặt chân sang Việt Nam để có cái nhìn toàn vẹn hơn về quốc gia mà các bạn vẫn cho là đang còn nghèo đói nhé. Còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận thế nào sau khi xem video? Các bạn cảm thấy màn quay xe cực gắt của nữ blogger Trung Quốc này là thế nào? Có đủ ấn tượng để thay đổi định kiến của người Trung Quốc về kinh tế Việt Nam hay không? Hãy để lại cảm nghĩ và bình luận của mình ngay bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Prosperity để ủng hộ S ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.